আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবীর জমিনে পাঠালেন গোটা পৃথিবীর মানুষ ছিল অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত যেই সময়ের মানুষগুলির মধ্যে কোনো জ্ঞান ছিল না মানুষ কোনটা ভালো কোনটা মন্দ যখন মানুষ পার্থক্য করতে পারত না এমন একটি জাহালিয়াতের সময়ের মধ্যে এমন একটি অন্ধকার সময়ের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের নবীকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠালেন কোরআনুল কারিম দে সুবাহান আল্লাহ বলেন এ ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলছেন সুরা ইব্রাহিমের এক নম্বর আয়াত কিতাবুল আনজালনাহু পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাবে পৃথিবীতে এমন কোন কিতাব নেই পৃথিবীতে এমন কোন কিতাব নেই এমন কোনো গ্রন্থ নেই যে কিতাব যে গ্রন্থ মানুষকে আলোর দিকে নিতে পারে পৃথিবীতে একটাই মাত্র কিতাব একটাই মাত্র গ্রন্থ যে গ্রন্থ যে কিতাব সমস্ত অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর পথে নিয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ বলেন তাহলে সেই কিতাব আমাদেরকে গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে কি না কথা বলে সেই কিতাব যদি আমরা যদি অনুসরণ না করি তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে লাঞ্ছিত হতে হবে অবশ্যই আমাদেরকে অপমানিত হবে হতে হবে অবশ্যই আমাদেরকে জাহান নামে যেতে হবে সুতরাং আমরা যদি নাজাত পেতে চাই আমরা যদি মুক্তি পেতে চাই তাহলে সেই কোরআনের অনুসরণ আমাদের করতে হবে আল্লাহ এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনুল কারিম গ্রহণ করেছ আর কিছু অংশকে কি তোমরা ছেড়ে দিয়েছ এরকম যারা করবে যাদের কাছে মানতে যেটা সহজ হবে মানলো আর মানতে যেটা কষ্ট হলো সেটা ছেড়ে দিল বর্জন করলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এরকম যারা করবে দুনিয়ার জীবন তাদের লাঞ্ছনা ছাড়া আর কি প্রতিদান হতে পারে আর আমি আল্লাহ তাদের জন্য রেখে দিয়েছি কঠিন তম আজাব তাহলে আজাব আছে না নাই কথা বলেন তাহলে এই কোরআন আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে কোরআনকে আমাদেরকে ফলো করতে হবে ইসলাম একটি ধর্মের নাম শুধু ইসলাম নয় ইসলাম ইস দ্য কমপ্লিট কোড অফ লাইফ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম হলো ইসলাম কথা বলেন ঠিক না বেটি আপনি ইসলামের কিছু আংশিককে মানলেন আপনার যেটা মানতে সহজ হয়ে গেল আপনি সেটাকেই মানলেন আর আপনার যেটা মানতে অসুবিধা হবে কষ্ট হবে আপনি সেটাকে কোরআন থেকে বর্জন হলেন আপনি কোরআন ছেড়ে দিলেন এটা কখনো মুসলিমদের চরিত্র হতে পারে না কথা বলেন ঠিক না বেটি সুতরাং পরিপূর্ণ কোরআন আমাদেরকে মানতে হবে এমারমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সুরা নূরের একান্ন নাম্বার আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সুরা নূর চব্বিশ নাম্বার সুরা একান্ন নাম্বার আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন মমিন তো তারাই তাদের সামনে যখন 
কোরআন এবং হাদিস দিয়ে বলা হবে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের পথে যখন তাদেরকে ডাকা হবে মুমিন যারা তারা বলবে সামিওনা ও আতনা আমরা আল্লাহর কথা শুনলাম এবং নবীর কথা শুনলাম এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিলাম সুবাহান আল্লাহ বলেন শুধু শুনলেই চলবে না সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিতে হবে এরাই হচ্ছে মুমিন সুতরাং আমরা মুমিন হতে চাই তো নাকি কথা বলেন আমরা যদি মুমিন হতে পারি তাহলে আমাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত আমাদের জন্য রয়েছে কামিয়াবি বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লামকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করার প্রয়োজন আছে কিনা আমাদের কথা বলে এ ব্যাপারে কোরআনুল কারিম খুলুন সুরা আল ইমরান তিন নাম্বার সুরা একত্রিশ নাম্বার আয়তে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন হে নবী আপনি পৃথিবীর মানুষকে জানিয়ে দিন যদি পৃথিবীর কোন মানুষ আমি আল্লাহ তালার প্রিয় পাত্র হতে চাই আমি আল্লাহ তালাকে যদি ভালোবাসতে চাই নবী যে আপনি বলুন তাহলে পাত্তা বেহনি আমি নবীর অনুসরণ করো আমি নবীর অনুসরণ করলে আমি আল্লাহ নিজেই তাদেরকে ভালোবাসব সুবাহান আল্লাহ বলে আল্লাহ বলেন আমি যাদেরকে ভালোবাসি আমি তাদের জীবনের গুণার কথা মাফ করে দেই কারণ আল্লাহ রব্বুল আল্লাহ রব্বুল আলমিন হচ্ছেন গফর রহিম দয়াবান সুতরাং আল্লাহর নবীর অনুসরণ যখন করবে আল্লাহর নবীর অনুসরণ করা মাত্রই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে ভালোবাসা শুরু করবেন সুবাহান আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি পূর্বে বেলোয়া বাজারে যে মসজিদের ইমাম সাহেব ইমান নিয়ে কথা বলেছিল তো আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব আমি একটি হাদিস এখানে আপনাদের সামনে উপস্থিত করব ইনশাআল্লাহ সে হাদিসটি আমরা সকলেই তো মানবো কথা বলেন ঠিক না বেঠিক আমরা সকলেই রাজি আছি হাদিসটি খুঁজে পাবেন সহিউল বুখরি দশ নাম্বার পৃষ্ঠা সাত নাম্বার হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ছাপা বুখরি আট নাম্বার হাদিস মুসলিমের একুশ নাম্বার হাদিসের মধ্যে খুঁজে পাবেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম বলেন বুনিয়াল ইসলাম ওয়ালা খমসিন শাহাদাতি আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ও ইকোয়ামি সোলাতি ও ইতা ইজাকাতি ও সৌমি রমাদনি ওয়াল হাজ আল্লাহ নবী বলেন ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি ইসলামের স্তম্ভ কয়টি ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি প্রথম হচ্ছে কালিমা ইমান ইমান সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআন উল করিম সুরা মায়দা পাঁচ নম্বর সুরা বাহাত্তর নম্বর আয়তে বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করবে যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার সাথে শরিক করবে ফাকদ হাররম আল্লাহ আলহিল জান্না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন অমাহন্নার এবং জাহান্নাম তাদের জন্য অবধারিত যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করবে আল্লাহ তালার সাথে শিরিক করবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হতে পারে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হতে পারে পৃথিবীর যেই মানুষ হোক না কেন ছোট থেকে বড় পৃথিবীর যেই হোক না কেন যদি আল্লাহর সাথে শরিক করে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করে যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন জান্নাত তার জন্য হারাম সুতরাং জান্নাত হারামি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন অমাহন্নার এবং জাহান নাম তার জন্য অবধারিত তাহলে সিরিক থেকে আমাদের মুক্ত থাকার প্রয়োজন আছে কিনা কথা বলেন সম্মানিত উপস্থিতি আমি আপনাদের সকলকে বলতে চাই ইমানকে পরিশুদ্ধ করতে হবে যেহেতু ইসলামের স্তম্ভ কয়টি ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি প্রথম কি কালিমা ইমানকে পরিপূর্ণ করতে হবে ইমান আনার পর পর কি ইমানের আনার পরেই হওয়া ই কম সলা সলাত আমাদের নামাজ আমাদেরকে পড়ার প্রয়োজন আছে না নাই কথা বলেন 
আজকে বেশিরভাগ মুসলমান নামাজ আদায় করে না কথা বলেন ঠিক না বেটি নামাজ কালাম পড়ে না ইবলিশ শয়তানের নানা আছে নাই সমাজে কি আছে নামাজ কালাম পড়ে না ইবলিশ শয়তানের নানা ধর্মের একটা খুঁটি দইরা কয়দিন করবা হই রানী ভন্ডামি 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 ছাইরা দে ছাইরা দে ভন্ডামি ঠিক না বেটি দুদিল বান্দা কাল মা চোর না পাই শ্মশান না পাই গোর দিন থাকিতে আইরে পথে ছাইরা দে ভন্ডামি 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 ছাইরা দে ছাইরা দে ভন্ডামি সম্মানিত উপস্থিতি আমি যেটা বলতে ছিলাম আল্লাহর নবী বলেছেন ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি প্রথম হচ্ছে কালিমা ইমান ইমান যখন একজন মুসলিম পরিপূর্ণ করলো ইমান পরিপূর্ণ করার পরে নামাজ পড়ার প্রয়োজন আছে না নাই কথা বলে কি আমরা সকলেই নামাজ পড়তে রাজি আছি কথা বলে আমরা তো মুখে বলতেছে আছি কিন্তু আমরা মুনাফিকি মুসলমান কি মুসলমান একটা জিনিস মনে রাখবেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সাহাবিদের কেনে বসেছিলেন এমন তো অবস্থায় একটা বিকট একটা বিকট শব্দ হলো আল্লাহ নবীর কাছে জিব্রাল আলাই সাল্লাম আসলো আল্লাহ নবী প্রশ্ন করলে আল্লাহ নবীর কাছে প্রশ্ন করলেন জিব্রাহিম হে আল্লাহর নবী এই বিকট শব্দটা কি আপনি কি জানেন আল্লাহ নবী বললেন আল্লাহ নবী বললেন আল্লাহ আলাম আল্লাহ তালাই ভালো জানে এবার জিব্রাহিল আলাই সাল্লাম বলেন হে আল্লাহর নবী আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান নামের উপর থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেই পাথরটি এই সবে মাত্র জাহান নামের নিচে গিয়ে পৌঁছেছে তাহলে একটি পাথর উপর থেকে যদি সত্তর বছর পর্যন্ত যদি নিচে যেতেই যদি সময় লাগে একটা লক্ষ কোটি মন ওজনের পাথর যদি উপর থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় এক সেকেন্ডে কত দূর যেতে পারে এক মিনিটে কত দূর যেতে পারে এক ঘন্টায় কত দূর যেতে পারে এক সপ্তাহে কত দূর যেতে পারে এক মাসে কত দূর যেতে পারে আজকে বিজ্ঞান হিসাব করে ক্যালকুলেটার দিয়ে হিসাব করে বিজ্ঞান কখনো এটা বের করতে পারবে না কথা বলেন ঠিক না বেটি তো সুতরাং আজকে আমি এটা পরিষ্কার করে দিতে চাই আমি পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই একজন মুনাফিকের থাকার স্থান একজন মুনাফিকের থাকার অবস্থান হচ্ছে জাহান নামের স্বপ্ন সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ে নিম্ন স্থানে সুতরাং নিম্ন পর্যায়ে জাহান নামের শাস্তি বেশি না কম কথা বলেন আপনারা তো বললেন যে নামাজ পড়বে নামাজ কি পড়বেন আপনারা কি সকলে রাজি আছি তো আল্লাহ আমাদের সকলকে এই পাঁচ শক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার তৌফিক দান করো আল্লাহ আহমিন সম্মানিত উপস্থিতি আপনাদের এই মসজিদের ইমাম একটা আয়াত তিলাওয়াত করেছিল তো যাই হোক আমি ওখান থেকে দুটি কথা বলে আমি শেষ করে দিব আয়াতটি তিলাওয়াত করেছিল কোরআনুল কারিম সুরা আরফ সাত নাম্বার সুরা একশো উনষাট আশি নাম্বার আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন বলছে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন বেশিরভাগ মানুষ বেশিরভাগ জিনকে আল্লাহ জাহান নামি করে দিয়েছেন কি জন্য জাহান নামি করে দিয়েছেন লাহুম কুলুবুল্লাহিহা যাদের অন্তর রয়েছে যাদের কলব রয়েছে যাদের বিবেক রয়েছে অন্তর দ্বারা পরিকল্পনা করে না অন্তর দিয়ে ভাবে না অন্তর দিয়ে বুঝে না আছে না নাই কথা বলেন তাদের অন্তর রয়েছে অন্তর দিয়ে বোঝে না তাদের দুটি চক্ষু রয়েছে চক্ষু দিয়ে ভালো কিছু দেখতে পারে না এরকম মুসলমান আমাদের সমাজে বেশি রকম কথা বলেন ভালোটা দেখতেই পারে না অথচ খারাপ না এখানে বিশেষ করে এখানে যদি একটা গানের একটা শিল্পীকে যদি এখানে আনা হতো তাহলে কি এখানে আপনারা জায়গা দিতে পারতেন কথা বলেন এখানে যদি আয়ব বাছু এখানে যদি জেমস এসে বলতো যে ওরে ওরে হাওয়া খামো না রে বন্ধু এসেছে বহুদিন পরে তাহলে কি আমাদের যুবকদেরকে এখানে জায়গা দিতে পারতো কথা বলেন সুতরাং খারাপ পথের দিকে মানুষ কেন দাবিত হচ্ছে 
আমি তাদেরকে বলতে চাই ওয়া সারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম আল্লাহর মাগফিরাতের দিকে আল্লাহর নাজাতের দিকে তোমরা ফিরে আসো তোমাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ কথা বলেন ঠিক না বেলি সম্মানিত উপস্থিতি কুরআন এবং হাদিসের দিকেই আসতে হবে আমি যেটা বলতেছিলাম যে আমাদেরকে সালাত আদায় করতে হবে আমি যেই আয়াতটা পড়লাম যে তাদের দুটি চক্ষু রয়েছে তারা চক্ষু দিয়ে দেখতে পারেনি তাদের দুটি কান দেওয়া হয়েছিল তারা কান দিয়ে ভালো কিছু শুনতে পারেনি সুতরাং আমাদের কান আছে না নাই কথা বলেন আমরা কি কান দিয়ে ভালো কিছু শুনি না খারাপ কিছু শুনি কথা বলেন সব সময় তো ইয়ারফোন আমাদের যুবক ভাইরা বিশেষ করে কানের মধ্যে তো ইয়ারফোন দিয়েই রাখে কথা বলেন ঠিক না বেটি কি আমি কি বানিয়ে বললাম আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে টেলিভিশন আছে না নাই কথা বলে টেলিভিশনে স্টার দলসা থেকে শুরু করে জি বাংলা কালার বাংলা অসংখ্য হিন্দি সিরিয়াল সমাজ আমাদের সমাজের প্রত্যেকটা বাড়িতে চলছে কি চলছে না কথা বলেন প্রত্যেকটা বাড়িতে হিন্দি সিরিয়ালগুলো চলছে তাদের হিন্দি সিরিয়ালের কথাগুলি অশ্লীল গান বাজনাগুলো শুনতে শুনতে তাদের অন্তরগুলো বদির হয়ে গেছে অন্তরগুলো নষ্ট হয়েছে হাদিস রয়েছে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন বুখারি মুসলিম এবং মিশকাতের একুশ শত সাতচল্লিশ নম্বর আল্লাহ নবী বলেছেন আল্লাহ ওয়াইন্না জাসাদি মুদুয়া मानुषर खराब हो जाए टुकड़ा टी जो खराब हो जाए मानुषर पूरा शरीर टाइम नष्ट हो जाए पचे जाए সম্মানিত উপস্থিতি সম্মানিত উপস্থিতি আমরা একটু আগায় বসি আমরা একটু চেপে বসি এখানে লোক ধরছে না তো আপনারা একটু সামনের দিকে এক ইঞ্চিও জায়গা বাকি রাখবেন না আপনারা একটু আগায় বসুন সকলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আজকে মাহফিলের উপর রহমত বর্ষিত হবে কি হবে না কথা বলেন কোরআন এবং হাদিস থেকে কথা বললে রহমত বর্ষিত হবে কি হবে না কথা বলেন আমরা যদি কোরআনের পথে আসি আমাদের জন্য বিজয় আছে না নাই কথা বলেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন যদি তোমরাই মমিন হয়ে থাকো আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন তাহলে আমরা মমিন হতে চাই কি চাই না কথা বলেন সম্মানিত উপস্থিতি আমি শোনেন শোনেন আপনারা কেউ কথা বলবেন না আমি শেষ একটি হাদিস বলে আমি নেমে যাব ইনশা আল্লাহ হাদিসটি রয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি আচ্ছা আমরা একটু চুপচাপ করে আমরা কথা না বলে আমরা আগাই আমি একটি হাদিস বলে আমি নেমে যাব ইনশা আল্লাহ কি হাদিসটি আপনারা শুনতে রাজি আছেন কি না কথা বলেন হাদিসটি রয়েছে তিন মিজি চার হাজার তিনশো তিতাল্লিশ নম্বর হাদিস বিভক্ত হয়েছিল আল্লাহ নবী বলেছেন আমার উম্মত তিহাত্তর দলে ভাগ হয়ে যাবে তিয়াত্তর দলে ভাগ হয়ে যাবে তিয়াত্তর দলের মধ্যে এই উম্মতের তিয়াত্তর দলের মধ্যে বাহাত্তর দলে জাহা যাবে জাহান নামে বাহাত্তর কোথায় যাবে বাহাত্তর দল কোথায় যাবে আল্লাহ নবী বলেন এই উম্মতের বাহাত্তর দল জাহান নামে যাবে একটি দল ব্যতীত এবার সাহাবাইকরাম প্রশ্ন করলেন ইয়া রসুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ সেই একটি দল কোনটি আল্লাহ নবী বলেন 
কলু মা আনা আলাইহ ওয়াসহাবি আল্লাহর নবী বলেন আমি এবং আমার সাহাবীরা যেই পথে আছি এই পথে যারা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে তারাই জান্নাতে হবে সুবহানাল্লাহ সেই একটি দলে আমরা থাকতে রাজি আছি কিনা কথা বলেন নাকি আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাব আমরা কোরআন এবং হাদিস মেনে চলব রাজি আছেন তো নাকি কথা বলেন নাকি আমরা সব সময় গান বাজনা নিয়ে থাকব গান বাজনা নিয়ে থাকব না তো যুবক ভাই কোরআনের দিকে ফিরে আসো তোমার জন্য তো রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত আমরা যেন কোরআন এবং হাদিস মেনে জান্নাতের অনুসারী জান্নাতে যেন আমরা যেতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকেই তৌফিক দান করো আল্লাহ আমিন